大家好，我是阿光。青椒肉丝是我们餐桌上最常见的一道美食，但是很多朋友在家里面总是炒不好。今天我就把饭店的做法分享给大家，让大家在家里面也能炒出饭店的味道。其实做法也非常的简单，就算是没有下过厨房的小白，也能够轻松的学会。像这样炒出来的肉丝，鲜香嫩滑，青椒清脆爽口。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备两块钱买回来的里脊肉，我们把里脊肉切成片，这里我们千万不能切太薄，当然也不能切太厚，大约在一个硬币的厚度就差不多了。但是我们尽可能的切均匀一些，全部切成视频中这样的厚薄，用刀整理一下，然后再切成一个硬币号的细丝。这里我们同样也要切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。有条件的也可以放在冰箱，提前冷冻两个小时再切，这样能够切得更均匀一些。全部切好，放在碗中。接下来加入一勺食盐调味，接着加入少许的胡椒粉，然后再加入小半勺的生抽，接着加入少许的红烧酱油上色。我们要提前把肉丝腌制一下。这个时候倒入刚准备好的葱姜水，我们用手抓拌均匀，把所有的葱姜水全部打在肉里面。我这里是八两肉。大约加入了二两水，充分的把葱姜水抓在肉里面。葱姜水也是天然的去腥材料，充分的使所有的调味料和肉丝完全的融合在一起。接着再加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，再次抓拌均匀。淀粉是给肉丝起一个保护的作用，我们一定要抓拌均匀。接着，我们再加入少许的食用油。这一步的目的是，我们在炒肉丝的时候不会粘连在一起。同样，守住肉丝的营养不流失。充分的抓拌均匀，放在一旁腌制十分钟左右。接下来，我们准备几个清洗干净的螺丝胶，我们把辣椒蒂全部去掉。接着，把辣椒一分为二。现在是螺丝胶大量上市的时候，也是一年当中最好吃的时候。这种辣椒比薄入厚，辣度适中，非常适合青椒炒肉丝。我们把里面的辣椒籽全部抠出来。辣椒籽不是不能吃，而是放在一起会影响整道菜的美观。接下来，我们就把青椒全部切成均匀的细丝。如果吃不了太辣的朋友，也可以用大青椒来替代。全部切好，放在提前准备好的碗中。接下来，我们再准备几瓣去皮的大蒜，切成薄片。大蒜可以增加肉丝的蒜香味。我们这里有一句古话：“炒肉不放蒜，营养少一半。”我们把剁好的蒜末放在准备好的碗中，接下来我们再准备一小段大葱，我们把大葱切成小条，然后再切成稍微长一点的葱花。大葱可以增加肉丝的鲜香味。全部切好以后，放在蒜末一起，接着往碗中加入一十八颗豆豉，放在一旁备用。准备烤锅。往锅里面加入少许的食用油，然后把腌制好的肉丝倒在锅中。我们要提前把肉丝炒熟，用筷子充分的把肉丝划散，然后炒至微微的变色。这里翻炒的时间不宜太长，不然的话肉丝吃起来会很柴。炒成视频中这样就差不多了。我们把炒好的肉丝放在提前准备好的碗中备用。另起锅，加入少许的食用油
，然后把切好的葱蒜和黑豆豉放在锅中，开小火煸炒，把葱蒜和豆豉炒出香味。这里炒的时间也不宜太长，炒香了以后，我们再把切好的青椒倒在锅中，接着加入一大勺的食盐调味。这里我们就要开大火，不停的翻炒。充分的把青椒里面的水分炒干，这个过程大约要一分钟左右。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，电影花财的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。炒干水分以后，我们再把肉丝也倒在锅中。接着，我们加入一勺生抽调味，加入少许的红烧酱油上色，其他什么调味料就不要放了。这次发炒均匀，把所有的青椒和肉丝炒至入味。很多朋友在炒青椒肉丝的时候，喜欢把肉丝来焯水，其实那样是不对的。肉丝焯过水之后，营养很容易流失。像饭店里面，我们一般都是过大油，自己在家就放少许的油，稍微的煸炒一下就可以了。这样炒出来的肉丝特别的鲜香嫩滑，这也是饭店不外全的小技巧。大约翻炒个十秒左右，一道美味又下饭的青椒肉丝就这样做好了。里面加了豆豉，吃起来还有豆豉的香味。不管是下饭还是下酒，都非常的不错。稍微总结一下，肉丝在炒制的时候，我们炒的时间不宜太长，只要记住这一点，做出来的青椒肉丝比饭店里面的还要好吃。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。